Aunque está la orden del día donar semen por parte de los hombres, donar óvulos es una opción para las mujeres que no siempre se tiene en cuenta. En Guadalajara tenemos un banco de óvulos, sí, pero ojo, porque está bajo mínimos. Así que si tienes entre 18 y 35 años, puedes dar el paso, ayudar a muchas mujeres y a cambio tener información muy útil para tu futuro y recibir a modo de compensación unos 900 euros. Esta posibilidad, la de la donación de óvulos, se lleva a cabo a través de un proceso muy sencillo y es para muchas mujeres la única posibilidad de tener acceso a la maternidad. Pues son mujeres que ha habido que quitarles los ovarios por un cáncer. Otras eh, han tenido otro tipo de cáncer, han recibido quimioterapia y sus ovarios han quedado inservibles para producir óvulos. Y otras, pues, por ejemplo, han tienen una enfermedad genética y con sus propios óvulos van a transmitir esa enfermedad genética a sus futuros hijos. Entonces, esto es un problema que no es conocido y por tanto las donantes no llegan. Hay que dar a conocer este problema a la población. El Banco de Óvulos de Guadalajara, como les decimos, está bajo mínimos, por lo que se lanza un SOS para pedir a las mujeres menores de 35 años que acudan para realizarse un estudio que les reporta mucha información para su propia salud. Primero, se les hace un estudio de salud súper exhaustivo. Van... Eh, yo diría que casi más estudiadas que, que los astronautas de la NASA. En segundo lugar, como son estudiadas desde un punto de vista genético, les van a informar de su futura fertilidad y casi todas, casi todas, salen satisfechas y repiten, cosa que es muy importante. Quiere decir que la experiencia para casi todas es muy satisfactoria. Eso sí, todo este proceso que se realiza con grandes profesionales aquí mismo en la capital, en la clínica FIPLABEL, que está en la clínica de la antigua, tiene marcada una compensación económica sustanciosa a nivel nacional para compensar a las mujeres que quieran dar el paso de unos 900 euros. La ley de reproducción asistida, la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, contempla de una manera eh, meridianamente clara que por las molestias ocasionadas a la, a la donante... Eh, hay que eh, resarcirla de alguna manera de pues, el tiempo perdido, algún gasto que tengan, etcétera, etcétera. Y hay una compensación económica, un premio a su altruismo, generosidad, molestias y que hay que tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo, pues están invirtiendo su tiempo, están eh, siendo generosas, están siendo solidarias y eh, hay que agradecerlo. El proceso es sencillo, como decimos, y es aquí, en el laboratorio, donde se obra el milagro. Empezamos la estimulación, ¿vale? Igual que a una paciente eh, que es sometida a estos tratamientos. Eh, entonces recibe un tratamiento hormonal que suele durar unos 8 a 10 días, más o menos, y ya realizamos la punción. Obtenemos eh, los ovocitos eh, y ese mismo día los vamos a acumular y vamos a ver si son maduros. Los maduros serán los que podamos donar a eh, futuras pacientes. Se puede hacer una donación en ese mismo día o podemos congelar esos ovocitos para futuras receptoras. Si realizamos un tratamiento ese mismo día, esos ovocitos se dan eh, en fresco, eh, procedemos a pedir el semen al paciente y ese día procediremos a la microinyección, a introducir un espermatozoide dentro del óvulo y a generar embriones. ¿vale? Eh, los embriones que tengan una calidad adecuada eh, serán transferidos eh, en el útero de la mujer, siempre se realiza la transferencia de uno o dos embriones, la ley como máximo permite tres, y los demás embriones eh, serán congelados si tienen una calidad suficiente. Además, dentro del mundo a veces desconocido, pero cada vez más demandado de la reproducción asistida, nos cuentan que también se pueden donar embriones. Es verdad que solo lo pueden hacer aquellas parejas en el momento que, en el momento que realizamos la punción, eh, la mujer tenía menos o igual de 35 años. ¿vale? Eh, esas parejas, eh, cuando ya tienen los hijos que desean y tienen embriones sobrantes, es importante eh, que sepan que existe esa opción porque pueden dar la oportunidad a esos embriones que muchas veces se quedan en el banco, en los bancos congelados indefinidamente y eh, ayudan a otras parejas que los necesitan. 
Todas las mujeres de entre 18 y 35 años que quieran animarse no tienen más que enviar un email a la dirección que ven en pantalla, clinicamatarranza.gmail.com o acercarse a pedir información a la FIBLABEL, que está, ya saben, en la Clínica de la Antigua.